Biblical Foundations, Chapter 7. We've been studying spiritual family and church discipline. Section 5, Holy Communion. Ja, wir sind immer noch in der biblischen Grundlage, um starke Grün Jünger zu machen. Kapitel 7 über geistliche Familie und Familie, Gemeindedisziplin und Abschnitt 5. Holy Communion is also known as the Lord's Supper or Mass or the breaking of bread in the Bible talks about it in that way. Und uh, uh, Heilige Kommunion, wir nennen es auch Gemeinschaft, Brechen des Brotes, manche nennen es auch Messe. Also es geht um diese Intimgemeinschaft mit Jesus. What we're doing is remembering the work of Jesus on the cross. Und was wir im Abendmahl machen, wir erinnern uns an, das, an, den, an den Tod Jesu am Kreuz. Remembering what he has done for us. Wir erinnern uns daran, was er für uns gemacht hat. It's meant to be inclusive, not exclusive within the church. Und das, das Abendmahl sollte immer in der Gemeinde beinhaltet sein, nicht außerhalb. Es sollte immer ein Teil davon sein. In other words, it's an opportunity to come together as a church family and remember Jesus. Wir sollten also als Gemeinde, Gemeinde, Familie zusammenkommen und uns an Jesus erinnern durch gemeinsames Abendmahl. It's not meant to be a time where you say, no, we're going to remember Jesus, but you can't to exclude people. No, that's not really the purpose of communion. Und es sollte auch nicht sein, dass wir andere ausschließen, sondern dass wir in der Gemeinschaft uns erinnern an das Wirken Jesu am Kreuz. And if that's been your experience in the past, I'm sorry. I'm sorry if somebody has blocked you from partaking of the Lord's Supper or being in communion. That's not really uh, what the Bible is teaching. Und wenn du ausgeschlossen wurdest vom Abendmahl, von der Kommunion, dann bitte ich dich um Vergebung und uh, vergib denen auch, die dich, die dich da ausgegrenzt haben. Okay, there's some guidelines given to us and you want to be doing it in a respectful and worthy way in that sense, respectful to God. But if you're coming with the right heart, you should partake. Wenn du das richtige Herz hast, dann solltest du teilnehmen dürfen am Abendmahl. Aber es gibt schon... Wir sollen uns prüfen, heißt es im 1. Korinther 11, 28. The early disciples were devoted to the breaking of bread. We see that in Acts 2, 42. Um, die ersten Jünger waren sehr uh, ja, hingegeben uh, im Brechen des Brotes. Das lesen wir in der Apostelgeschichte 2, 42. By breaking of bread, we mean holy communion. Und beim Bre wenn wir sagen Brechen des Brotes, meinen wir heilige Kommunion. A good passage that talks about this is in 1 Corinthians chapter 11, from verse 23 down on to um, uh, 32. Im ersten Korinther, uh, Vers 11, kriegen wir einen guten Einblick, was Abendmahl bedeutet. It's a good passage to read in the church or in the fellowship when you're going to take communion. Und es ist ein guter Absatz, den wir uh, lesen können als Laien, wenn wir, wenn wir Brot brechen. Let's read. Lasst uns jetzt lesen. It says, For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night in which he was betrayed took bread. And he, when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. Verse 26, For as often as you eat this bread and drink this uh, cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Verse 27, Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. Verse 29, For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason many are weak and sick among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we would not be judged. But when we are judged, we are chastened by the Lord, that we may not be condemned with the world. Im 1. Korinther, Kapitel 11, 
von 23 an lesen wir, äh, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch, auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch prüfe, prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt, isst und trinkt, sich selbst gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und euch guter Teil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Und was kriegen wir, wenn wir, oder was, was bekommen wir, oder holen wir uns ein, wenn wir das Abendmahl in einer unwürdigen Art und Weise empfangen. 1. Corinthians 11, 27 tells us we are guilty of the body and blood of the Lord. Und im 1. Uh, Korinther 11, uh, 27 heißt es, wer also unwürdig das Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. What does it mean by an unworthy manner? Was heißt es wirklich? unwürdig einzunehmen. If you are in sin and unrepentant, you're, you're living a sinful lifestyle and you're not repenting, you're not willing to change. Wenn du also einen unwürdigen Lebensstil lebst, du lebst in Sünde, aber du bist nicht bereit, dich zu verändern oder Buße zu tun. Then in a certain sense you are mocking what Jesus did on the cross to die for your sins. Und dann machst du wirklich Jesus lächerlich, was er, was er am Kreuz getan hat. He died on the cross to cleanse you from sin, to free you from the power of sin. Und er ist am Kreuz gestorben, um dich von der Sünde zu befreien, von der Macht der Sünde. But if you're going to continue in sin and then take communion, you're not, it doesn't match, it doesn't go together. Wenn du also Abend mal nimmst und nicht Buße tust, dann passt es nicht zusammen. Now I'm not talking about messing up here and there. I'm talking about a lifestyle of willful rebellion to God. Ich sage jetzt nicht hier so kleine Ausrutscher, die wir haben, sondern ein bewusstes uh, Leben, das nicht der Ehre Gottes entspricht. That's why a person who is not born again, who does not believe in Jesus, should not take of communion. So jemand, der nicht in Jesus glaubt, der nicht wiedergeboren ist, sollte nicht das Abendmahl nehmen. Before we receive communion, verse 28 says we should examine ourselves. Und im Vers 28 vom 1. Korinther 11 heißen, wie heißt es, ähm, denn wer isst und trinkt, isst und trinkt, no, no, Entschuldigung, Entschuldigung, der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. You should ask, am I doing this in, in, in a way that's honoring God? Und er soll sich fragen, mache ich das, uh, um im Ehre Gott zu bringen? And I, do I recognize what Jesus did to, for me to, to forgive me of my sin? And I just want to honor what he did on the cross. Und uh, tue ich wirklich hier uh, dem Herrn Ehre geben für das, was er am Kreuz getan hat? Well, here the Bible talks about some consequences. What happens to us if we continue to receive communion and do not turn from sin? Und hier in der Bibel heißt es, was uns dann geschehen wird, wenn wir nicht Buße tun und weiterhin zur Kommunion gehen. It says that you eat and drink judgment to yourself. Es heißt da im Vers 29, denn wer isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Now this is not talking about eternal judgment, this is talking about corrective judgment. Und da spricht es nicht über ewige Verdammnis, sondern über, über momentane Korrektur. Okay, it's not something that you're like uh, eating and drinking and, and going to be sent to hell forever because you did it in an unworthy way. It's saying you're bringing judgment upon yourself in the sense to, to cause correction. Und es heißt nicht, dass wenn du das unwürdig isst und trinkst, dass du dann ewige Verdammnis hast, sondern 
dass Gott dich korrigieren will und dich in einen Lebensstil der Reinheit und, und Heiligkeit ruft. Verse 30, 1 Corinthians 11, 30, tells us some of those consequences. Und im 1. Korinther 11, 30, lesen wir von den, von den Folgen eines unwürdigen Einnehmens des, des Herrn äh, Leib. We see sickness, we see weakness, we see people even uh, dying. Wir sehen, da geht es dann, dass wir schwach werden und krank werden und Menschen sogar sterben. Irreverent conduct invites God's corrective discipline. Und wenn wir nicht die Ordnungen Gottes respektieren, dann uh, laden wir Korrektur ein, disziplinare, uh, well, dass wir diszipliniert werden. How can we avoid being judged? How can we be, avoid this corrective judgment? Und wie können wir diese korrektive uh, Abrechnung Gottes mit uns uh, verändern? Verse 31 says, if we would judge ourselves, then we would not be judged. Und in Vers 31 vom 1. Korinther 11 heißt es, wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. If we discipline ourselves, then God won't need to. Wenn wir uns selbst beurteilen und, und umkehren, dann muss es Gott nicht machen. Gott möchte nur, dass wir alles mit der richtigen Herzenseinstellung machen. To focus on Jesus. Und zwar auf Jesus uns konzentrieren. And recognize that he went to the cross for your sin. Und erkennen mit dem Abendmahl, dass er für unsere Sünden ans Kreuz ging. So that you might be free from sin, freed from sin and turn away from sin, so not continue in it. So dass wir frei werden von Sünde, Sünde und uns abwenden von Sünde. When God disciplines his uh, children, what is his motive? Wenn Gott uns diszipliniert, was ist seine Motivation? Uh, 1 Corinthians uh, 11, 32 gives us the answer to that. Und im 1. Korinther 11, 32 finden wir darauf die Antwort. It says, but when we are judged, we are chastened by the Lord, or corrected by the Lord, that we might not be condemned with the world. Da heißt es, wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. God doesn't want us to be condemned with the world, to, to lose our salvation, to be separated from his holy people. No, that's not what he intends. Gott möchte nie, dass wir unsere Errettung verlieren, dass wir dem ewigen Gericht uh, uh, preisgegeben werden. He wants us to do it in a way that honors him. Er möchte, dass wir alles tun, dass Ehre ihm gebracht wird. Our eighth question here, it says, if we have no discipline, what are we? Wenn wir keine Disziplin erfahren, was sind wir dann? Hebrews chapter 12, verse 8 tells us. Im Hebräerbrief 12, 8 lesen wir davon. It says, but if you, you are without chastening, of which we have all become partakers, then you are illegitimate and not sons. Da heißt es, wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Das ist im Hebräer 12, 8. You see, God disciplines his children. Gott diszipliniert seine Kinder. Because he loves you. Weil er dich liebt. And he wants what's best for you. Und er weiß auch, was für dich das Beste ist. And just like a parent will sometimes need to correct their children so that they don't go astray, that's what God does. Und auch Eltern müssen manchmal Kinder korrigieren, damit sie nicht auf den falschen Weg kommen. Und dasselbe tut auch Gott. God knows that sin hurts you. Und Gott weiß, dass Sünde dir schadet. Sin hurts your relationship with him. Und Sünde schädigt oder beeinträchtigt sehr negativ deine Beziehung mit Gott. And when it's not dealt with, it'll keep causing separation between you and him. Und wenn du dich nicht damit auseinandersetzt, dann wirst du sogar von Gott immer weiter wegkommen. And that's why he says here in this passage, look, judge yourself. Uh, make some changes, turn from sin, so that you might honor him. Drum sagt er hier, der Mensch aber prüfe sich selbst. Okay, wir sollen beurteilen, so dass wir eben keine Züchtigung brauchen. And what will we share in if we, uh, as a result of God's discipline? Und was ist jetzt, uh, was sind die Ergebnisse von Gottes Disziplin? Hel Hebrews chapter 12, verse 10 says, but He does it for our profit, that's discipline, that we might be partakers or share in his holiness. Ja, Gott äh, äh, 
Letztendlich will Gott in uns eine friedvolle Frucht der Gerechtigkeit hervorbringen. Er möchte, dass wir an seiner Heiligkeit teilnehmen. What a wonderful result. Was für ein wunderbares Ergebnis. Gott möchte Gemeinschaft, immer tiefere Gemeinschaft mit uns. God wants you to be like him. Und Gott möchte dich so haben, wie er ist. In the sense of being holy and set apart. And und zwar, dass du abgesondert bist von der Welt und heilig. To turn far away from sin. Und dich weit abwendest von Sünde. Now, what will this discipline, the corrective discipline that God brings, what will it ultimately produce? Und was wird es letztendlich in dir hervorbringen, diese Disziplin Gottes? Okay, Hebrews chapter 12, verse 11. Im Hebräerbrief 12, 11. Now it says, now no chastening or correction seems joyful for the present, but painful. Nevertheless, afterwards, it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. Ja, es heißt da ganz klar, dass keine Disziplin äh, Freude macht, sondern schmerzhaft ist und so, sogar weh tut. Ich möchte es jetzt genau lesen im Hebräer 12, 11. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Look beyond the process. Schau Halte deine Augen auf das Ende des Prozesses. Bleib nicht im Prozess stecken. Look to the result. Schau auf das Ergebnis. And that's where we wind up this section on church discipline, on uh, God disciplining and correcting us for a good purpose. Und Gott diszipliniert uns zu unserem Besten. He has the best in mind for you. Er hat das Beste im Auge für dich, und zwar friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. He doesn't want you to continue in sin. Er möchte nicht, dass du weiterhin in Sünde lebst. Und er wird dann gewisse Dinge zulassen, um dich zu korrigieren und dich von Sünde wegzuziehen. Holy Communion is a great time to sit and reflect upon Jesus and what he's done for you. Und uh, Kommunion ist eigentlich die beste, die beste Gelegenheit zu überlegen, was hat Jesus für dich am Kreuz getan. You see communion, it means fellowship, being close to God, you're sitting there like it, you're almost like face to face with him. Und Kommunion heißt intime, innige Gemeinschaft, uh, Angesicht zu Angesicht mit Gott. But sin, uh, doing what God doesn't like, what he, what he has commanded us not to do, it separates, it causes a gap in that fellowship. Und Sünde aber wird eine eine Kluft zwischen dich und Gott bringen. During communion, it's a great time to say, Lord, I, I forsake sin. I, I, I don't want that to be in my life. Forgive me. And then commune with, with the one who loves you, with Jesus. Und uh, Kommunion wird dich wieder nahe in eine innige Herzensbeziehung mit Gott bringen. Now, it doesn't just happen to happen, it doesn't just have to happen at communion time. Every day you should be reconnecting with Jesus. Aber es muss nicht nur die Zeit der Kommunion das bei dir freisetzen, sondern jeden Tag solltest du dich ganz neu mit Gott wieder verbunden. Wenn meine Worte in euch bleiben und ihr in mir bleibt, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Das ist mein Leitspruch. Was hat diese Lektion jetzt bei dir freigesetzt und wie möchtest du das umsetzen in deinem Leben?